Приветствую, дамы и господа. Добро пожаловать на канал Archpanzer, где мы продолжаем играть в Phoenix Point, издание первого года. В прошлой серии мы продолжили защищать убежище от всех подряд. Там были изгои, там были пандараны. В общем, было жарко. И в конце серии опять началось очередное нападение, но я думаю, что мы все-таки успеем. Хотя это, естественно, не точно. И наш основной отряд наконец-то прилетел на место раскопок. И здесь мы столкнемся с древними. Этой миссии меня уже давно пугали, и наконец-то я до нее все-таки добрался. Будем сегодня пытаться это дело штурмовать. И опять же таки, я сегодня все-таки решился, что нужно делать комбо класса. Не то, чтобы я этого сильно хотел, но, наверное, все-таки надо. И сразу забегая вперед, что я буду делать с комбо классами. Я не буду пытаться делать имбу. Я буду пытаться экспериментировать, как сочетаются разные комбинации классов с разным оружием. То есть я примерно знаю, как сделать имбу. Я, соответственно, почитал и ваши комментарии, посмотрел там кое-какие видосики. Но нет, мне это не нравится, когда там один боец ходит и выпиливает всю карту, а другие, собственно говоря, исключительно в поддержке у него. Ну, такой не очень интересно. Все бои будут превращаться в одно и то же. В общем, это не наш путь. Мы за разнообразие. Так, Карлосу я выдал глаз Гаргона, это оружие инженера, но он у нас может им пользоваться. И у нас появился вида, вот он, оглушающий копье Феникса, 160 урона. Как оно выглядит? Вот так вот оно выглядит. Ну, слушайте, это прям прямиком из Xcom. Там тоже такое было. В общем, будем бегать, оглушать теперь. Так, Эстель у нас идет с огнеметом, гранатометом, аптечкой и... Соответственными снарядами для гранатомета. Миранда тоже все относительно стандартно. Энтони. И вот, смотрите, начнем мы как раз с Энтони. У Энтони есть очень хороший перк, запасливый. Это очень полезно будет для комбинации с тяжелым пехотинцем. То есть он много может на себе таскать. И, как уже поняли, я хочу из Энтони сделать комбинацию штурмовика и тяжа. Интенсивная подготовка у нас пошла. Что нам это даст конкретно для штурмовика? Здесь у нас есть интересный перк. Ну, драчун. Подбежать в ближний бою камень нибудь шарах. Ну, даже вот если, допустим, вот с этого сударного ружья, который весит 4, к слову, с него очень хорошо в ближнем бою ударить по голове. То есть умножаем на силу, в итоге достаточно больно можно пробить с него. Конечно, тяжелое оружие бьет еще сильнее, оно там 5 же весит. Да, оно весит 5. Но теперь мы как раз можем выдать ему тяжелое оружие. Так, где наш тяж? А вот оно, кстати, живое оружие, это оно у нас свободно. Давайте поэтому мы его сразу ему и выдадим. Я, наверное, даже вот так вот сделаю. Вот так вот. Он у нас будет просто как Рэмбо весь обвешен боеприпасами. Еще и гранат окненную ему дадим. В общем, вот так вот у нас будет он выглядеть. По перкам, которые я ему возьму прямо сейчас. Убийство врага дает дополнительно одно очко. Это очень круто. Он дручуна я ему возьму. Часто возникает такая необходимость, что нужно кого-нибудь шарахнуть по лбу. А, боевой ключ я тоже возьму. Это полезно. Дорогие навыки я трогать пока не буду. Так, следующий. Роберт Тампс. Под, по поводу Роберта у меня двоякая ситуация. Меня просили сделать комбинацию снайпера... И тяжа. Я обязательно сделаю, но не в случае Роберта. Мне вот в этом отряде крайне не хватает сейчас второго священника, который бы нам каждый ход восстанавливал силу воли своей головой. Поэтому я для Роберта беру подготовку священника. Во-первых, мы ему сразу мутируем, ставим вот эту вот голову, которая нам будет волю восстанавливать. Да, конечно, здесь точность у нас упадет, но зато появится светлая надежда. Хотя нет, а нет, точность упадет, плюс 10, а здесь плюс 0. Ну ладно. Точность в итоге все равно плюс 7%, нормально. Потом мы ему еще здесь броней какой-нибудь навешаем. И смотрите по поводу священника. У священника есть очень полезные навыки, которые могут быть полезны для снайпера. Во-первых, это сокрушение разума. Наносит 100 очков урона всем врагам в расе 10 клеток. Это крайне полезно против червей, которые в снайперов летят просто с ужасающей чистотой, и не всегда их можно убить из пистолета. Зачастую они так на, прям на пределе выстрела висят, и в них можно промахнуться. А здесь с сокрушением разума мы просто это будем все дело выпиливать, и останутся у нас еще очки действия на один выстрел. Я не знаю, взять ли это меня сейчас. Психическая защита. Это, кстати... Невосприимчивость паники и психическим атакам. Это тоже неплохо. Контроль я, наверное, здесь брать пока что не буду. 
А, Все-таки снайпер у нас не про контроль. Крушение разума. Ну, давайте я вот это сразу возьму. Мало ли, может пригодиться. Я, кстати, даже подумал о мутации вот об этой, но потом <смех> я узнал, что мутация препятствует использованию двуручного оружия. Поэтому для снайпера я здесь мутации никаких полезных не вижу. Они точности нам не дают. Вот это плюс 20 точности дает, но я тогда из винтовки стрелять не смогу. Поэтому нет, пускай он у нас так. А по ногам, кстати, что? Ноги дают точность? Точность плюс 0, скрытность плюс 30. Вот это точность плюс 12 дает, конечно. Но здесь еще скорость порежется. Скорость я резать не хочу, он у нас так не очень быстрый. В общем, с Робертом все понятно. Он у нас теперь полусвященник. А, Джон Сентинел. Вот насчет а, Джона и Миранды я пока не решил. Миранда мне, в принципе, нравится как штурмовик. Она крутая с этим перком, который наносит дополнительный урон от а, штурмовых винтовок, который стреля... подо... позволяет ей стрелять точнее. То есть она неплохо с этого данчего раздает. С дополнительным уроном, там, броню. Она немного превосходит, наносит урон. Мне нравится. Насчет Джона тоже я пока не уверен. Оставлю их пока как есть. Мел, Что мне делать с Мэлом? Мэлу я хочу выдать Берсерка. Я хочу, я выдаю. А, за что? Почему Берсерк? Во-первых, здесь разрыв брони. Следующая атака наносит дополнительно 30 очков от разрыва брони. И это круто. Уклонение в ближнем бою. Ну, такое себе. Жажда крови повышает урон скорость пропорционально потерянному здоровью. Ну, не знаю, может быть, даже можно применить. Но самое полезное здесь это стиснуть зубы будет, что поврежден часть тела продолжает работать, и всплеск адреналина. То есть за один ход можно будет несколько раз выстрелить из гранатомета. Это достаточно приятно. Но пока мы до этого не дошли, когда-нибудь, соответственно, я это тоже... Ну, я так, знаете, наперед вкачал, чтобы потом не забыть. Ну, Наоми я пока не трогаю. По поводу Эстель. По поводу, поводу, поводу Эстель. Тоже я достаточно долго думал, что ей взять. Можно на самом деле взять ей штурмовика. Это достаточно интересно будет. Но нет, это достаточно обычно будет. Поэтому, знаете что? Меня просили сделать комбинацию снайпер-тяж. Я сделаю комбинацию тяж-снайпер. Почему? Потому что захотелось. Ну да ладно, посмотрим. Хуже от этого, надеюсь, мои бойцы воевать не буду, что я так накуролесил. Ну, может быть, и лучше не станут. Но я старался. Во-первых, какие тут интересные комбинации. Предельная концентрация, стоимость наблюдения снижается на 1 очко действия. Полезно. Быстрое прицеливание. То есть, по сути, за 6 очков воли мы сможем два раза из чего-нибудь выстрелить. Это, конечно, не так круто, как у Берсерка. Да, у Берсерка... Почему я еще вкачал? Потому что у нас здесь голова бронированная, не восприимчивая к оглушению. А всплеск адреналина как раз оглушает на следующий ход. Это такой дебаф этого навыка. Поэтому здесь это полезно, у этого тяжа будет. Здесь, смотрите, интересно. Мастер-снайпер плюс 30 точности и доступного оружия, если врач 10 клеток незамеченных врагов. Эстель у нас очень много стреляет из гранатомета, как раз когда у нее рядом нет врагов. Поэтому из гранатомета она будет стрелять еще точнее. Есть навык уязвимая точка. По повреждении какой-либо части тела броня с нее спадает. Эстель очень часто вышибает части тела из гранатомета. Поэтому уязвимая точка просто сразу иди сюда. Насчет остальных перков. Стоимость наблюдения снижается на одну точку действия. Даже не знаю. Мастер-снайпер. Точность. Ладно, давайте тоже раз повышу. Плюс точность. Ну вот это я пока брать не буду. Ну, смертельную метку я, наверное, брать не буду ей. Посмотрим. Так, Миранда. Ну, повторюсь, им пока я ничего не трогаю. Итого я... Сколько? Четырех бойцов, да, прокачал? Да, получается, прокачал четырех бойцов. И давайте еще, знаете, посмотрим. По поводу вот этого. Ну, это я даже не знаю, кого брать. Это можно брать берсерку, которую будет бегать с пистолетом и колотушкой. Но зачем ему... А, ну, хотя ядом будет стрелять. Ладно. Скорость плюс 4. Это, конечно, очень круто. Но броня всего лишь 10. Это ноги постоянно прям отваливаться будут. Не знаю, мне здесь ничего не нравится. Голова, устойчивость к яду, устойчивость к вирусу. Только вот устойчивость дает. И все. А так она... Ну, 20 брони. Ну, не знаю. Не очень мне все это дело нравится. Поэтому мутации, наверное, оставим как есть. И вот здесь вот еще по поводу Энтони. Я ему хочу сделать вот этот аугмент. Добавим ему вот эту вот броню нейронное туловище. На нее можно вешать, соответственно, вот эти дополнительные модули. Да, манипуляторы можно на нее вешать. Это прям здорово. 
Поэтому, поэтому... Ну, кстати, манипуляторы. Тяж техника. Это тоже будет интересно, но... Или техник. Тяж техник у нас есть. Можно его превратить в тяжа. Это тоже должно быть интересно. Ну так вот, Энтони, но мне сейчас не хватает. Да даже если я поставлю, мне банально нечего повесить сюда. У меня нет такого дополнительного оружия навесного. Можно, конечно, сейчас начать что-нибудь производить. Полочное ружье, светитель. Светитель, на самом деле, произвести бы еще. Но я хочу вот такую вот штуку еще одну. Лазерную. Где она у нас здесь? Так, нет, она... Вот так, наверное, будет проще мне найти. Вот она, судьба, 96. 96, ну ладно, давайте сделаем. Я, конечно, не уверен, что мне сейчас награду за это дадут. Там по очки дадут, но как раз вот на эти очки мы что-нибудь еще и прокачаем. Так, Карлос. Оставлю им 50 очков, потому что пока не решил, что с ним делать. Вкачать ему технику, вот смех-то будет. Так, Эстель, вкачали. Миранди, 50 очков пока я оставлю. Про запас. Энтони прокачан. Энтони, да, прям при полном здесь параде идет. Роберт, теперь светлую надежду всем дает. Это круто. А Джон, тоже вооруженный опасен. Опять же очки я пока не трачу. А Мел, тоже готов. Мел может вкачать что-нибудь. Следующая атака наносит дополнительно 30 очков от разрыва брони. Кстати, для гранатометчика тоже неплохо. Но у него очков воли мало, ему нужно волю прокачивать. Ладно, я вот это сделаю. Может быть, пригодится как раз сейчас против тяжелых ребят. Эти разрывы брони на уме пока так. Карлос, можете гранат еще выдать? Давайте ему гранаты выдадим. Ну и все, ребят, давайте начинать. Наконец-то эта миссия, повторюсь, долго пугали меня ей. Давайте начинаем задание. В принципе, все у меня здесь готовы. Много взрывного урона, много урона, который разносит броню. В принципе, мы должны справиться. С древними я еще ни разу не сражался, вообще не представляю, что это. Я даже себе специально не спойлерил, не смотрел ни у кого видео, то есть какие там будут противники. Единственное, что мне заспойлерили в комментариях, это то, что они сильные и у них много брони. Все, Это все, что я про них знаю. Ну и то, что сложность миссии критическая. Силы Феникса. Убить всех врагов. Ой, как мне здесь разведчиков не хватает, а? Как мне здесь не хватает разведчика? Блин, вы... То, что никого не показывают, от этого еще страшнее на самом деле. А где все-то? Слушайте, как прям даже страшновато. Напугали, блин, меня. Ох, ох, ох. Мастер снайпер, смотрите, Тио, Эстель работает. Так, Мел. Ну, давайте пока по укрытиям разбежимся. Укрытий, в принципе, много. Но я повторюсь, мне прям сильно не нравится. То, что мы сейчас никого не видим. Я бы, конечно, предпочел кого-нибудь видеть. Прям сразу. Ладно, давайте так. На боеготовность. Так, ты пока ожидай. Ты на боеготовность. Мэл, ожидай. Джон, на боеготовность. Наоми просто зашкерся. Снайпер, на боеготовность. Древние стражи. Да хорош. Древние стражи. Блин. Где они? Древние стражи. Ау. Ну, 
Ох-ох-ох. Так, снайпер. Давай сюда. Прям очень как ты знаете, так тревожно. Очень тревожно. Как в хорроре каком-то музыка еще такая играет. Непонятно. Где вы? Блин. Нужен срочно сюда разведчик в этот отряд. Хоть кого-нибудь мне покажите. Почему их нет? Убить всех врагов. Блин, музыка, хорош нагнетать. Без тебя как неприятно. Давайте я всех своих ребят на одном фланге скучкую. Так, берсерк, на ваш щит поднимай. Тоже сюда. Но это вообще уже не в киворот не лезет. Где они? Вот здесь? Здесь? Где? Блин. Да, ты-то здесь, они где? Замечен враг. Да наконец-то, где? Что это? Луч стража. Разрушите ночевое оружие. Здоровье 240. Урон 240. Фтин радиус 22. Очки действия 3. Броня 20. Голова, нога, 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 туловище. Имитент контроль разума. Живой кристалл. Применение глушения к атакам союзников. Применяет оглушение к атакам союзников в ближнем бою. Оглуши... А, союзник в смысле нас, что ли? Ударная глушающая атака. пара пара пам Пау. Попадаю. Нифига не попадаем, потому что... Хотя нет. Не так с музыкой. Давай разрыв брони. Давай подрыв. Давай только в камень по дороге не попадеть, я прошу. Чтоб тебя... Я как знал, просто как знал. Надо было не на первый выстрел разрыв брони делать, а на второй. Минус 40 брони, ну здорово. А, суд минус 20 брони. Не, брони на самом деле на нем не так уж и много. Мы не попадаем. Двести сорок урона. А это у него интересно один раз заход, он так может выстрелить или нет? Блин, музыка еще какая-то чуку чукотская. Очки действия три, ну да, он один раз может выстрелить. Не чукотская, в смысле, я не знаю, к сожалению, как этот музыкальный инструмент называется. Вы, конечно, в комментариях мне обязательно про это напишите. Вот это, которое прижимает карту играют. Отсюда не видим. Можем, конечно, очки действия вернуть. Так, подожди, у тебя еще ракеты есть? Я ему ракету не поставил. Черт побери, я ему забыл ракету поставить. Ну, отлично. Про это вы, наверное, в комментариях тоже написали. Извиняюсь, я слишком увлекся комбо-классами и забыл ему ракетницу поставить на спину. Отключен нога. Но мы его почти без брони оставили, к слову. На нем брони практически нет. Но у него 2000 здоровья. У него уже 2000 здоровья. Просто очуметь. Джон, а ты чего один тут сидишь? 
Давай сюда. Давай еще очки вернем. Эстель, давай забрасывай его. Просто всем, чем можно. Мы, в принципе, много повредили. Он теперь не так быстро должен передвигаться. Но смотрите, какой-то непонятный. То ли машина, то ли кристалл. Минус 4 брони. Жалко, ближе нельзя приблизить. Но эта машина однозначно, но какая-то такая, поросшая кристаллами. Нога отключена. Психическая устойчивость. Хорошо, конечно, что у тебя психическая устойчивость. Он один, надеюсь, здесь такой будет? Или их несколько будет? Если несколько, конечно, это э, меняет картину. Я сейчас все гранаты на одного потрачу. Но с другой стороны, он вообще уже без брони остался. На нем брони вообще нет. Ой, отключен нога, отключен нога, отключен нога. Все, он вообще без ног остался. Я не знаю, как он будет передвигаться теперь. У него дальность передвижения просто в нулину срезана. Самое интересное, что мы по нему никем другим стрелять-то не можем. Кроме тяжей в настоящий момент. Давайте вот так вот к укрытию подойду. Как вот это еще стреляет? Это оружие прямой наводки или нет? Ой, отсюда он стрелять сможет. Не-не-не, сюда, значит, не встаем. Давай вот сюда зайдем. Берсерк. <laughs> да, ближний будет, конечно, наш вариант сейчас. Давай щит поставь. Звук укрытия еще и щит. Ну и молимся, что у него было оружие прям. Это кто еще такой? Гоплит. Что за гоплит? Ага. Ага. 260 здоровья. Щиты. Блин, а что, как вас много -то? То есть здесь трое, там еще один. Это четверо, это только те, что я вижу. Сделано красиво. Очень красиво сделано. Мне нравится. М -м -м. Но это нечестно, что вы так появляетесь. Из ниоткуда. Ага. Ну это вообще красота. Но они тупо появляются и начинают стрелять. Это бред. Как можно защитить... Как можно защититься от этого? Никак. Вроде от этого не защит. Да вы серьезно, что ли? Они появились из ниоткуда и начинают стрелять. Хватит, может быть? Нет, там еще кто-то есть. Нет, закончились. А, бур на основе мутагена. Ближний бой. Урон 140. Эффектив раз 27. По сути, снайперк. Живой кристалл. Оглушение в ближнем бою. Два, три, четыре. А у вас вообще воля-то есть? Или вы не паникуете? У вас иммунитет к панике, наверное. Не спрямившись контролю разума. Очки воли 11. Хотя, черт его знает, может и паникуют. Живой кристальный щит. Орехалковый щит. А вы еще разные, что ли? Гоплит. Лучше стража, орехалковый щит. А вот ты кто? Тоже гоплит. Ладно. Страшная музыка продолжается. Так, погоди, ты лазером своим можешь не выстрелить? В принципе, можешь. Может быть, тогда сначала подрыв сделаем. Но 
Давай, только надо попасть. От этого твоя жизнь зависит. Так, голова отключена. Он, в принципе, сейчас относительно бесполезный стал. У него вот этот луч стражи отключенный. У него только рукопашная атака осталась. Так, ты теперь себя подлечи. Наверное, ей даже есть смысл обчки вернуть действия. Чтобы еще пострелять из гранатомета. Да, ее справа не простреливают. Давайте, значит, этим и заниматься. Так. Берсерк. Давай лечись. Снайпер вот наш кого видит. Снайпер только вот этих ребят видит. И это плохо, что он их видит. Значит, они его видят. Надо отходить. <смех> Давайте я верну очки действия Эстель. Так, Эстель. Давай еще разок вот сюда. Пятьдесят урона, пятьдесят урона. Что у вас там головам? Ой, здоровье. Здоровье максимальное осталось. Зато Миранда стал их видеть. Да, только видит один щит. Хотя может вот так вот им гранатку прислать. А может... Да тут без разницы. В принципе, можно даже несколько гранат им закинуть. Отключена нога, отключена а, почтено живой кристальный щит, отключена нога. Я про то, что можно перезарядиться, еще раз выстрелить. Давайте я так и сделаю. Еще разочек. Так. Ну, прям чуть-чуть их осталось доковырять. Прямо чуть-чуть. Ты же его не сможешь, да, добить? Если вот ты, конечно, в ногу попадешь, убьешь. Но ты ведь в ногу не в жизни попадешь. Ой-ой-ой, иступление. Ну давай, иступление. Здесь. Подними щит. Мне здесь как-то надо менять позицию, чтобы у них не было прострела. Если я отсюда выйду, я смогу стрелять по ним. А вот эти товарищи по мне вроде бы не должны стрелять. Так, здесь какое-то странное. Почему сзади? Почему сзади броня будет? Замечен враг. На их там трое. Ай-яй, там он еще один. Ох, ох, он все еще здесь. Он без ног может переходить, не может, я не знаю. Но тем не менее, надо к нам как-то в укрытие забежать. Как-нибудь сбежать. Сможем этот щит пробить? Можем. Теперь мы даже, наверное, и убить можем. Да, мы его, скорее всего, убьем. Снайпер. Снайпер очень плохая позиция. Его здесь все отовсюду простреливают.
Если, допустим, вот сюда куда-нибудь стану. Чтобы вот этого товарища добить. Давай, быстрое прицеливание. Его надо убить. Хорош. Но я сомневаюсь, что они паникуют. Это слишком крутые ребята, чтобы паниковать. Слишком крутые. Так, ты... Внутри очка действия надо для выстрела. Но надо отступать, получается. Получается отступать. Давай, отходи. Берсерк. Там же еще один стоит. Мерзавец. Есть только вот этих троих, видим. А если вот куда-нибудь сюда отойти? Ага. Нет, не надо всех видеть. Надо видеть не всех. Да хорош, но два хп осталось. Вроде бы убит. Да, еще в своего попали. Минус два очка воли. А ты почему его не видишь, а? Ну, должна же видеть. Должна, но не обязана. Понятно. Ну, значит, вот так, на готовный стай. Мэл. Мэл, ожидай. Ой, священник, ты тут вообще никого не пробиваешь. Давай, наверное, отойди. Так, ты. Не знаю, как мне там бы готовный, что ли, встань. Древний страж, пошли. А ты откуда взялся? Он-то откуда взялся? Или это они с такой скоростью бегают? Они с такой скоростью бегают? Серьезно? А чё как медленно? А чё как... Да у меня кот на кухне утром быстрее бежит. Серьезно, ребят, вы чё? Ну да, это четверо с того фланга. Еще с орехалковыми щитами там где-то у вас есть, нет? Нету? А, нет, нормально все, вот он. Оп. Прям как в этом, в Dark Souls. Е. Но меня по-прежнему интересует вопрос... Да хорош. Как я его так подставил? Он же тебя не видел, а? Он же не видел его. Блин. Значит, видел. Да, видел. Подставил я снайпера. Ну, здесь надо гранатами этих товарищей закидывать. Можем кого-нибудь попасть? Не можем. А представляете, они бесконечные. То есть, пока вот этот товарищ жив там с дорога, они, в общем, будут идти идти. От смеху ты будет. Да, да, ты давай, не это, это мои страшные фантазии, ты мне зачем поддакиваешь? Не надо мне поддакивать. Скажи, нет, не будет такого, ты что, с ума сошел? Ты ес yes, еще. Давай еще раз, сколько у тебя там, блин, один боеприпас остался. Перезаряжаться надо будет. Все гранаты, это вообще первая миссия, где все гранаты стрелял. Так, у тебя чего там по воле, Ай, блин, подрыв 5 очков стоит. Ну ладно, давай тоже сюда. Многим подключали. Но щиты еще на месте. У нас, конечно, еще с огоньком гранатка есть. Да, 
гоплит. Там еще это архихалковый товарищ. А у тебя же есть гранаты? У тебя же, в принципе, есть гранаты. Можно заменить. Но это только одну гранату в любом случае кину. Можно вернуть очки действия тяжу. Ладно. Перезаряжай. Тут перезаряжай. Давайте, наверное... Вернем Эстель. Она, если убьет, еще восстановит нам волю. Но она не убьет. В принципе, Эстель можем тогда еще раз восстановить. А, нет, не сможем. Сколько это стоит? Четыре. Блин. блин, блин, блин. Так, священник. Ой, священник. Э, снайпер. Быстрое прицеливание. Ты потом за два хода сможешь убежать? Сможет. Давай. А ты вообще его убьешь? Он его может не убить, только если в ногу попадет. Ай! Отходи. И не умирай, я тебя прошу. Твердить. Так, берсерк. Надо, наверное, все-таки гранатку брать. Давайте. Вот так вот мы сделаем. Потом я сделаю разрыв брони. На гранаты же это тоже должно действовать, правильно? И мы... <смех> И мы сюда не попадаем. Хотя вот так вот попадаем. Вот так вот. Давай сюда. Неплохо. Теперь Эстель. Так, Эстель, ты всех похоронить сейчас должна. Я ведь прав? Всех троих. Тех троих. Восстановил три очка воли. У вас что, одна воля осталась? Здесь можем восстановить Эстель очки действия. Она еще два раза сможет закинуть в ней гранаты. Может попробовать вот этого товарища убить. Он тоже только их видит. Очень плохо, что снайпер промахнулся. У снайпера прям был шанс. Но здесь про иммунитет паники ничего нет. Что они не паникуют. Я все-таки надеюсь, что они паникуют. Если нет, то это очень плохо. Есть ли смысл восстанавливать очки действия Стель сейчас? И как-то пытаться отойти. Мы за двух ходу куда сможем? Мы сюда сможем отойти, допустим, вот в это укрытие. А сами как мы хорошо по ним стреляем? Это не особо. Их тем более там трое еще. Можно вот этого товарища попытаться убить. Ну, музыка прям, конечно, нагнетает. Можно подрубить быструю зачистку. Подбежать, убить его. Но это мне вообще ничего не даст. Сколько у вас здоровья? У вас 260 здоровья. Брони. Ну, брони не то чтобы сильно много, но броня есть. Ох, ох, ох. Нет, это какие-то... Сложный. Тут я пытаюсь придумать варианты. Неисполнимые. Нам бы вот этого товарища убить.
Даже, наверное, я вот так стану. Замечен враг. Блин. Это плохо, что он замечен. Очень плохо. Он, значит, меня тоже видит. Эстеля, ты сможешь мочки вернуть? Сможешь. Чтобы он отошел. Ох ты ж. А, он все в щит попал. Я думал, вообще не попал. Сколько счета здоровья осталось? 195. Нормально. Хороший щит. Хороший щит. И куда тебе само отойти? Сейчас подбегут. Значит, ладно, встань в полную... Ну что, это не так с тобой игра. Почему она дернулась, у нее пропало действие? Но она теперь не может в это укрытие встать. Ну твою дивизию, игра. И она теперь не стрелять ничего не может. Очень маленький шанс. Да ей прятаться. И тупо некуда уйти. Тут она под двумя будет. Здесь вообще без укрытий. Там трое он сейчас выйдут. Я не знаю, что делать. Так, это видео да рендерилось. Священник никак тут нам не поможет. Священник на самом деле пускай снайпер сходит подлечит. Но вот эта ерунда, конечно, с тем, что замечаешь противника и тратишь на это все свои очки действия, это прям радует. Можно вот сюда встать? Здесь никто ее не будет видеть. Давайте я сюда встану. Временно. А, Энтони. Энтони. Надо сделать так, чтобы минимум противников его видел. А теперь рывком отойду. Да, встану очень много воли себе восстановлю от нашего товарища. Так, ну это он щиты ставит. Тут тоже щиты поставят. Слишком далеко бежит. Да. Ты что, то щиты? Или стрелять? Нет, щиты. Хорошо. Ты тоже щиты очень далеко прошел. Щиты, не четыре. Спасибо. Это третий. Тоже щиты, ты далеко прошел. Да что с тобой не так-то? Все, молодец. Там еще один есть. Ну тоже в счетах. Да вас миллион, вас тупо миллион. М -м. И они явно не паникуют. У них все под контролем. Так, тяжем. Да, ты здесь. Давай. А -а -а. Этой штукой ты опять никого не видишь, да, здесь? Никого. Вот его. Ой, она его видит, она его видит. <смех> Ладно, давай в голову. Давай, давай, давай. Да в голову уже надо было. Ладно, щиты повредили. Ноги, руки. Где у тебя там голова? Я головы вообще не вижу. Туловище. Отхалковый щит. Ну ладно, в любом случае давайте забрасывать. Вот в кого только, вот в него или сюда. 
Может, конечно, вообще вот сюда закинуть, добить вот этого товарища. Восстановить очки воли, кстати, за убийство. Давайте это сделаем. И зато проверим, паникуем. Паникуют они или нет. Мы-то понятно, что паникуем. А они? А, у них ноль пока. Они пока в ноль вышли. Здесь мы вообще не пробиваем. Может, конечно, разрыв брони подрубить. Так, ладно, щит почти пробили. Ой, хорошо. Здесь отвалился. Так. Можно нам... А, нет, нельзя нам. Здесь быстрой зачистки воли не хватает. Здесь можно через быструю зачистку сыграть. Вот этих товарищей гранатами попробовать закидать. Ой, как все сложно. Как все сложно. Так, снайпер. Можешь выстрелить? В принципе, сможет. Здесь тоже можно выстрелить. Причем прямо сейчас можно начать стрелять, но шанс на попадание, сами видите, не очень. Тут у нас еще одна гранатка есть. Можно им вот сюда закинуть. Давайте закинем. Так, бур на основе мутаген повредили. Это хорошо. Тебя. Да, супер. Подрыв перезарядился. Подрыв перезарядился. Нет, надо вернуть действие сюда и кинуть гранатку вот так. Я хочу восстановить очки воли нашим бойцам за убийство. Да. И они не паникуют, им вообще норм. Но это логично, кстати. Что им норм? Быструю зачистку по-прежнему не хватает. Хм. Ну ладно. Давайте, значит, просто гранатками их забрасывать. И еще одну туда же. В общую кучу. Отключен нога, отключен нога. И сейчас вас сможешь убить? Сможешь. Красота. Минус один. Здесь еще двое. И здесь один. Снайпер может выйти с быстрого прицеливания, бахнуть и зайти назад. Давай быстрое прицеливание. Смертельную метку на него накинь. Может быть получится его сейчас убить. В ногу. Красота. И отойти назад. Их в итоге осталось двое здесь. Но они... Рябки, как никогда. Энтони, давай сюда. Замечен враг. Сейчас еще один замечен враг. Мы до укрытия не добежим. И смотрите, движим. Гоплит. Ну, стреляй. Он его убил. Он его просто испепелил. Обалдеть. Так, ладно, приготовность стань. Наоми. Наоми, встань вот сюда. Надо волю восстановить нашим ребятам. На боеготовность. Так, Джон Сентинал. Тоже на боеготовность стань. Это я еще напоминаю, нам здорово нужно как-то убить. Да. Нам еще здоровика надо убить. Гоплит бежит. Но сейчас все очки действий потратит. 
Бежит. Бежит. Ставит щиты. Фух. Так, Миранда. Давай. Твой клиент. Разобрались. Ух. И теперь нужно разобраться еще вон с тем дружочком. Карлос, подсвети. Карлос нифига не светит. Плохой тебя светля, Карлос. Встань сюда. Здесь. Энтони, может, одним глазком посмотрит. Да, Энтони посмотрит. Ну, стрелять по нему надо. На нее яд, скорее всего, не действует, да? Это ж камень, какой на нее яд. Устойчивость. А, урон от яда снижается вдвое. Значит, действует. Восемь отравления. Ну ладно. Слышь, Энтони, а тебя не убьют? Да нет, 240. В принципе, не должны. Хотя я бы на самом деле отвел бы его лучше. Да, я, наверное, его отведу. Ох, мы сегодня гранат, конечно, расстреляли. Просто годовой бюджет, мне кажется, потратили. Икско... Ой, Икскома, господи, Феникс Пойнта. Ну, оговорочка такая, конечно. Икскома. На нем брони вообще уже нет. Его можно испепелять. Только нечем. Плохо, что нет в гранатометах. Зажигательный гранат. Как бы они вообще в тему были. Но их нет. Так, давайте мы его вернем. Может быть, снайпером еще бахнуть? Давайте вот так вот снайпера подведу. У него, конечно, там дальность не особо высокого этого товарища. Но все равно страшноват. Сколько у тебя урон, напомни? 240. Фитин радиус 22. Фитин радиус 22. Давай, уйди в укрытие, на всякий случай. Только я снайпера отвел. Он теперь на волю здесь не будет восстанавливать. Ну да ладно. Он потихонечку к нам идет. Но он без ног. Мы же ему ноги все выбили. Вообще все. У него ни одной ноги не осталось. Давай. Ох, 12 отравлений. Обалдеть. Снайпер. Снайпер, а представляете, он меня сейчас через всю карту как саданет и убьет. Вот смех-то будет. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Вот, вот это я хотел выбрать. Блин, на ней вступления нет. Священник не дотянулся до них вступлением. Сколько на вступление надо? Одно очко действия. Давайте вот из этого укрытия попробуем. Да, дотягивается. Еще немного кислоты на него повесить. Ноги у нее не работают. Давай еще на туловище. Пиц кислоты. Ну и все, отойди назад. Эстель. Давай гранатку. Ну то, что, конечно, вот эти гоплиты появляются. Просто из... не то, что из рандомных мест. Вот здесь вот... А, ладно, вот они. Про все правильно. Они из точки респа появляются. Но, тем не менее, я не гадую. Блин, это далеко даже для снайпера. Джон. Ну, Джон, кстати, может выйти тоже пострелять. 
А может не пострелять? Нет, Джон, давай ты не будешь стрелять. Просто встань в укрытие. Очень много ресурсов потратили бы на это. Просто одних гранат у меня улетело. Миллион. Обалдеть. Ты жив там? Обалдеть. Он, конечно, жив, но его надо лечить. Мы его убиваем. Ну ладно, я готов был к такому повороту событий. Благо мы выжили, броня спасла. Мы его прямо сейчас добьем. Может быть, кстати. Может быть. Дробовик попадешь в такое расстояние? Попадет. Но не убьет. А, убьет. Фу, 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 фу. Ну ладно, ребят. Это было действительно сложно. Гоплиты, честно сказать, меня немного удивили. Их я увидеть совершенно здесь не ожидал. Я думал, что здесь кто-то будет здоровый, немногочисленный. А оказалось, было и здоровый, и многочисленный. Ладно. Но мы, черт побери, справились. Практически... Ну, не хотя нет, были ранее, ничего, я вру. Награда. Тысяча... Материалов. Очные сооружения. Сходите, чтобы производить экзотический материал. Примерно получить нет. Награда тысячу материалов. А с научной точки зрения, живой кристалл это материал с множеством потенциальных применений в технике медицины. С философской точки зрения он представляет двойственность нашей вселенной. Двойственность, которую мы все на Дрионе стремимся заложить в основу успешного будущего. С стратегической точки зрения, риски оставить эти объекты в ваших руках перевешивают преимущество. Чего? Поэтому будет разумно направить наши элитные команды на охрану территории живым кристаллом. Мы призываем вас уйти мирно, потому что Синодрен ненавидит кровопролитие. Но не путайте это со слабостью, мы не покажем ее. Вы что, сдурели? Древние ценили свои честные сооружения больше, чем города. Материалы, которые они производили, были, без сомнения, основой всех их технологий. Но я думаю, у них были более веские основания для защиты очистных сооружений. Живые кристаллы поколениями человечество пыталось создать идеальный источник силы. Древние преуспели в этом и даже больше. Новый Рихон полагал, что обнаруженные мною образцы были какой-то древней батареей. Судя по тому, что вам обнаружили, я уверена, они ошибались. Анализы остаются безрезультатными, но мы знаем, что живые кристаллы в самом деле источники силы. И, возможно, весьма разрушительны. Эксперименты показали, что длительное воздействие способно уничтожить пандоры вирус и мутировавшие клетки. Вместе со всеми пандоранами. Человеческие клетки реагируют только спустя пару часов. Ух ты ж. Неплохо. Десятилетий не хватит, чтобы открыть все секреты. Сейчас я уверена в двух вещах. Древние отличались от людей биологически, и они раньше уже побеждали по пандоранов. Хотя остается один вопрос. Какое место занимает человечество в этом всем? А, наши ученые верят, что допотопная цивилизация использовала три уникальных очистных сооружения, чтобы создать свою технологию. Каждый из них связан с одним из необычных материалов. И нам нужно будет удерживать над ними контроль, чтобы производить собственное оружие, вдохновленное допотопной цивилизацией. Окей, у меня даже технологии он не хватит. 428 я потратил. Ну да, я для Голиафа очень много потратил. Я потратил много для Голиафа. Я ничего не буду производить. Что у меня здесь? А, поставить стража. На объекте появится страж циклоп. Ух ты ж. Это, конечно, все интересно, но как мне теперь их добывать? Где эти ресурсы? 
Гранильная фабрика живых кристаллов. Окей. Это, конечно, хорошо. У меня, в принципе, здесь вот еще одна есть. Остальные у меня... В Южной Америке вот еще есть. А, хотя, подождите, у меня же... Я же производил зонды. Разве нет? Я, по-моему, зонды производил или их убрал. Эти археологические. А нет, у них две штуки. Запустите археологический зонд, можно вот здесь. Интересно, какой у них радиус? Ну ладно, вот здесь я запущу. А, точно, я уже и забыл, честно сказать, как это делается. Вот здесь показывается, что у нас уже изучено. Наверное, вот так вот сделаю. Еще один. О, вот, как-нибудь так, что ли. Мадагаскар, так сказать, захватим. Пускай исследуется. Желательно в Африке побольше найти. Мы здесь максимально... Максимально развиты мы здесь. Нет, стражи мы не можем поставить. Я просто немножко не понимаю, где у нас показаны эти самые ресурсы. То есть, вот, понятно, эти наши штатные ресурсы. А где ресурсы уникальные? Что это там Синодрион тявкнул? Это не совсем понятно. Так, мне нужны технологии. Здесь есть технологии? 116, кстати. А внезапный пожар, возникший убежище Форшоу, грозит а ухватить на сытом пламени базу. Потушить, прийти на помощь. Отношения следом плюс 20, ваш солдат получили урон, ваш солдат потеряли выносливость 10. Ну, ладно, мы здесь полностью здоровы были. Мне просто очень сильно нужна технология. Вот так вот. И мы сейчас можем, кстати, начать производство... Да нет, не можем. 150 опять надо. Плюс... А, мне сейчас нужно будет на снаряжение. Так, давайте успеем. Сабафа. Кажется, клуб. Только у меня нет этих материалов. Где они? Где эти материалы? Ну ладно, полетели сюда. Прихватить, чтобы производить экзотический материал. Ну ладно, мы видим, как производится. На местность с ресурсами. Это кто нашел? А что за значок такой? Злачное место, забрать предметы из ящиков и сбежать. Я такого значка раньше не видел. Пандораны, день, критический. Внимание, весь подавший сурт намного более падший, чем если проходит... А, зона покрытая туманом. Ну, зона покрытая туманом, это, конечно, здорово. Но нам надо вернуться на базу. Так, опять мы успели смотреть в последний момент. Опять успели прямо в последний момент. Здесь мы... Тоже, в принципе, должны успеть. Ой, 25. Но ну, это сцилла здесь будет. В общем, мы здесь тогда зачищаем. И вламываемся в цитадель пандоранов тогда. Гранильная фабрика живых кристаллов. Мне вообще писали в комментарии, что сюда нужно будет поставить э, свой транспорт, чтобы добыча производилась. Но, честно сказать, я пока не знаю. То есть тут его держать постоянно, что ли, надо будет? Это странно. Ну ладно, ребят, давайте тогда на сегодня мы закончим. Серия была достаточно такая непростая с учетом этого штурма. Но мы успешно справились. Ну а в следующей серии мы займемся своим любимым занятием. Будем помогать защищать базы наших союзников. 
уничтожим вот эту цитадель. А в Южной Америке... На самом деле можно здесь вот эти два отряда состыковать и как-нибудь сходить, допустим, вот здесь есть у нас две точки с независимыми бойцами, например. Одним отрядом мне будет тяжело это выполнить, но, в принципе, двумя отрядами мы должны с вами справиться. У нас еще одна судьба сейчас достроится. В принципе, все здорово. Ну а сейчас давайте прощаться. Всем спасибо, кто посмотрел это видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Это очень приятно и крайне полезно для развития канала. Еще раз всем большое спасибо и всем пока.